Bonjour. Alors, comme euh, vous pouvez remarquer, le bon temps est revenu. Et c'est euh, donc le bon temps pour recommencer à faire des beaux petits lives en forêt. Surtout que <coughs> j'ai une maudite bonne nouvelle à vous annoncer. Quelque chose dont je suis. dont je ne suis pas peu fier. En l'occurrence, que j'ai enfin trouvé le moyen de leur régler leur compte aux municipalités, toi. <rire> ben oui. Dans quel sens? Ben. Vous aurez sans doute euh, remarqué que s'il y a une chose que démontrait le cas des îles de la Madeleine, c'est qu'il y a quand même un petit problème avec les municipalités, avec la façon dont on sont structurés depuis toujours. D'ailleurs, euh, sous forme de conseil municipal euh, notamment, euh, <coughs> ayant au fait de se voir entouré d'une euh, <coughs> bureaucratie, puis de bureaucratite aiguë, euh, qui est très loin de rappeler, qui n'est vraiment pas sans rappeler donc, les, les gouvernements provinciaux et fédéraux de ce monde. Hmm? Fait que, euh, en fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment pas long, surtout avec la, 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 la trend mondialiste qui, qui nous afflige en ce moment, mondialement parlant, que c'est qu'une municipalité devient un, un petit euh, état totalitaire, un, 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 je veux dire, un total, totalitaire en miniature, tu sais. D'ailleurs, euh, sûrement, si vous avez un petit peu d'expérience dans ce domaine, vous aurez sûrement, vous avez sûrement déjà remarqué que ça ne date pas d'hier, ça, là, qu'un qu petit maire là, de, de, de petit village a tôt fait de se transpor, transformer en, en petit dictateur, là, puis euh, un petit boss des Bécosses, là. Puis, euh, ça prend pas un grand royaume pour qu'un qu qu roi de lait se... se, se commence à, à se prendre comme tel, tu sais. Le royaume de l'Anse en étant un bon exemple, dans le sens d'ailleurs que euh, ma mère et moi, dans le temps, euh, avons eu l'honneur de, de déloger un certain petit dictateur qui s'est installé là, puis dont, dont j'aime mieux continuer à taire le nom, parce que je ne surprendrais pas qu'il soit encore fort, c'est vite sa gâchette euh, pour ce qui est de pitcher les mises en demeure. <rire> Fait que ça, c'était une des choses dont on était bien fiers, mais tu sais, je veux dire, tu règles pas le problème. Surtout qu'il y a beaucoup dans la mentalité des gens. Je me suis une année en conseil municipal, quelqu'un. Euh, je me souviens que quelqu'un euh, que quelqu avait dit finalement Dans un, un, un bateau, ça prend un capitaine, on a un bon capitaine, donc on suit le capitaine. T'sais. Pas pour rien que le Québec est un aussi bon terreau, euh, manifestement, pour le totalitarisme. Hein. Fait que, bon, je suis rendu au terme de ma petite marche, à sa petite vue-là. Là. Euh, la personne qui me demande est pourquoi est-ce que je suis pas au CETIN, mais euh, parce qu'il n'est pas long plus là. On n'est pas, pas une secte, on n'est pas. Il n'y a personne qui est obligé d'être là en tout temps. Euh, c'est pas sur une seule personne qu'il faut que ça repose. Non, non. C'est notre CETIN, c'est votre CETIN, c'est le CETIN du peuple. Ça a arrêté de tout le temps faire encore la même chose, de vous en remettre à un gourou, un leader, puis là, un, un grand renfort de syndrome du sauveur, puis vous, de vous remettre tous vos espoirs, puis toutes vos attentes sur cette personne-là, puis dire « Sauve-moi! Euh, » Quitte à faire du Mère Teresa, tu sais. Puis « Sacrifie-toi pour moi! » Ça donne jamais des bons résultats en passant. <rire> ni pour vous, ni pour la personne concernée la personne concernée parce que si elle, 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 elle est de bonne foi, elle va se brûler. Puis si, dans votre cas, vous êtes trop corps, 95% du temps, de toute façon, vous faites avoir de même. Parce que quelqu'un qui vous dit ça, là, je, euh, qui, qui se présente comme un sauveur, euh, posez-vous des questions. Bon, fait que où en, en étais-je? Euh, à vous parler justement de ces, de ces, ces faux sauveurs-là que sont les, les, les dictateurs, notamment de petits villages. Fait que le, 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 le problème était déjà là avant, mais là, avec l'agenda la, la, 2021, avec le, le, tout ce que ça a pu comporter de mondialisme totalitarisme, ben là, les municipalités deviennent vraiment problématiques encore plus. Puis, euh, de, donc, première chose, je sais pas si vous, euh, vous aviez vu passer ce, ce live-là que j'avais fait par rapport au bazar gratuit, que, que j'essaye de de continuer à, à fonder, à démarrer, à, salut Chantal, à, à Chicoutimi. Parce que là, oui, on a fait un à l'écoquartier, mais c'était pas ça le but. On voulait faire une petite structure à l'extérieur, simple, facile, 
Tu sais, genre, simple de même. Logique, efficace, tu sais. Pas besoin de mettre d'heures d'ouverture, puis de gardien, puis de gardienne. Non, non, Sauf que, évidemment, ça c'est faux. Avec la ville, avec les n'importe quel gouvernement, que ce soit municipal, provincial, fédéral, il ne faudrait pas que ce soit trop simple non plus. Pourquoi que ça serait simple quand ça peut être compliqué? Pourquoi s'empêcher de mettre des embûches, surtout si ça peut leur, leur faire une occasion de justifier leur salaire? T'sais. Exemple en disant, ben là, euh, non, vous ne pouvez pas la construire, la structure, même à vos frais, même par vous-même. Ben non, personne ne va demander de la job. Fait qu'on veut le faire nous-mêmes, mais vous payez <rire> les matériaux. Puis vous attendez jusqu'à la semaine des 4 jeudis qu'on vous donne le go. Ce, qu ce à quoi on est encore pogné. Hey, je n'avais fait un illégalement dans le bois, là, ça m'avait pris euh, une heure. Là. Ils sont venus me le démanteler. Tu sais, on est on vit dans un bon monde, hein, mais ça, là, c'est tout au niveau municipal, là, imagine. Fait que. Où en étais-je? Tu sais, quand tu regardes ça, c'est vraiment le même problème. Donc, il faudrait que ce soit la même solution qui s'applique. Soit bien sûr, euh, ou bien dans l'anarchiste libertariste, tu comprends? Fait que c'est sûr qu'au niveau euh, fédéral, moi je dirais que ça assez vite, on, on, on flush ça en faisant souveraineté. Au niveau provincial, ben, c'est là que je parle d'un gouvernement minimaliste là, qui fait le cœur du programme libertarien. Mais au niveau municipal, on peut très bien les flusher aussi. C'est ça que j'ai fini par réaliser récemment. Parce que, tu sais, dans le premier temps, je me dis, ben oui, tu vu qu'on décentralise, on va donner le pouvoir aux municipalités. <rire> Pas une connerie, toi. Pas comme si je n'étais pas capable de réévaluer ré 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 mes propres affaires et mes propres erreurs, notamment. Hein? Fait que, euh, ils sont déjà, euh, ils se pensent déjà les kings du monde. Ils, sont, ils, font déjà, ils jouent déjà les empêcheurs de tourner en rond, puis les bâtons, puis les, 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 les poseurs de bâtons des roues. Ça va être quoi si on leur donne encore plus de pouvoir? <rire> fait que, je gigotais avec ça dans ma tête depuis un bout. Surtout que, euh, en, en, en ajoutant à ça, la question autochtone dont je vais vous parler aujourd'hui, enfin, surtout que ça fait un bout que je, je vous en ai justement parlé, parce que, tu sais, s'il y en a qui sont allumés, puis qui sont en, en avance, puis visionnaires sur le point de, de remettre en question la notion de municipalité ou de conseil de banque, là, parce que c'est juste 430 sous pour une pièce, c'est un autre nom pour la même bebelle ou plus exactement la même cochonnerie, mais c'est bien eux autres, parce qu'eux autres, ils l'ont dans le cul, parce que ça leur a été imposé, je veux dire, euh, quasiment racialement. C'est même pas euh, ni leur peuple, ni leur culture, ni leur euh, histoire, ni leur civilisation. C'est vraiment non seulement... Et écoute, plus gossant quand tu te fais con, euh, con, euh, conquérir ou euh, 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 genre envahir que te faire soumettre par les institutions de tes, euh, de tes conquérants. C'est pas les seuls auxquels c'est arrivé, mais on les comprend. <rire> fait que... Euh, Surtout que, tu sais, on peut dire qu'en en, en, en tant que Québécois, on est bien placé pour les comprendre, mais nous, c'est dans le cas, c'est bien pire, parce que nous, en, en blanc, je veux dire, royaume pour royaume, euh, municipalité pour municipalité, c'est tout en, encore les, les mêmes structures, tu sais, c'est pas si des paysans que ça. Hein? Fait que, c'est le même jonglage qui s'applique, puis, puis tu sais, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu l'idée d'en parler à mon père, qui est avocat pour les, les Inuits depuis quasiment une trentaine d'années, il s'est dit, ouais, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? De, de, hein? Tant qu'à parler, dis-nous, on va aller de hein, cette, cette espèce de, de petit tipi-là qui vient d'apparaître, hein, justement. <rire> fait que, euh, fait ça, puis euh, je disais, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ceux qui veulent euh, abolir les conseils de banque, avec son pragmatisme habituel, il m'a tout simplement répondu, ben, c'est bien beau, mais par quoi tu veux les remplacer? <rire> Boum! C'est toujours plat de se faire. Qu'est-ce qui est encore plus plat que de se faire casser, c'est quand c'est par ton père, tu sais. Vraiment, remarque, c'était mon entané parce que j'avais déjà commencé à, à répondre à cette question-là dans mon programme libertarien. En disant, je me suis même pas mis sur ma feuille, là, c'était comme une clause du genre euh, que euh, le, le, le parti, dans le fond, c'est élu, il laisserait à, à, à n'importe quel regroupement humain, de collectivité quelconque, là, de genre au moins une centaine de personnes, grosso modo, euh, de se réorganiser euh, autrement que par euh, conseil municipal, tu sais. Ce qui serait, tu sais, autrement dit, pas être euh, pogné dans cette maudite vieille structure dysfonctionnelle-là, euh, à plein de niveaux. Hein. Euh, fait que là, ouais. Mais c'était pas assez déstructurant, c'était pas assez destroy, c'était pas assez... Euh, on efface tout puis on recommence. Donc, j'ai rajouté une coupe de clause que voici. C'est pas long, c'est juste euh, trois petits paragraphes. J'ai mis mettre ça sur mon programme, vous pouvez le retrouver. Là. Fait que c'est dans la section 2, là. Parce que c'est vraiment le cœur du, du, du système décentralisé. Là, vous dire, hey, c'est. Euh, entre autres, on va lire le petit point. Fait que, abrogation par avance et à la base de tout pouvoir légal ou juridique, 
pour les municipalités, d'empêcher la création d'organismes de gestion communautaire ou de communautés intentionnelles sur une base de libre association et d'autogestion, ou d'empêcher donc la création, euh, 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 donc, euh, ou d'empêcher la création, euh, euh, mal formulé, c'est pas que ou de nuire à leur développement de quelque façon que ce soit. Ouais, bon. Prise de possession par le gouvernement provincial libertarien minimaliste. Parce que là, vous avez dit, ouais, c'est, 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 c'est pas si minimaliste, mais c'est de comprendre un peu. Là. Euh, de l'entièreté et de l'intégralité du territoire québécois, y compris notamment celui pouvant présentement se voir géré par les municipalités et MRC. Vous allez me dire, les moyens par leur trip, c'est parce que ça, ça, c'est ça qui sous-tend tout le, le programme libertarien, c'est de prendre tout pour mieux redistribuer. <rire> c'est pas si fou que ça. <rire> Ces dernières, les municipalités et MRC, n'en pourront pas moins continuer à exercer leurs activités, y compris celles de taxation, quoique cela ne pourra que se faire, à partir de ce moment-là, sur une base volontaire. C'est la base volontaire de toute personne qui, en ferait, qui ferait justement le choix de continuer à faire affaire avec de telles institutions. Ligne entre les lignes, c'est pas recommandé, mais on sait comment les gens sont suiveux puis conservateurs au Québec, fait que on a 99 du monde va dire ah, « on gagne, on garde nos vieilles bébés, nos vieilles chaussettes, t'sais. Mais... Il en reste pour moi que ce que ça donne essentiellement comme message aux municipalités, c'est pas juste fermer vos gueules et prenez vos trous, c'est regardez, faites vos affaires, on va faire les nôtres. Boum! Oups, excusez, je suis pas censé faire ce, ce, ce geste-là en live. <rire> fait que là, là, tu l'as la solution pour les conseils de bande, puis là, tu l'as pour les euh, pour nous autres aussi. Puis là, on peut en faire des bazars gassus, puis genre, vivre, puis faire quoi que ce soit, en fait, d'ailleurs. Tu sais, la, la liberté, là. Bon, en changeant de sujet, euh, comme je vous disais, je, euh, ben, en fait, je ne l'ai pas dit, mais là, je vous le dis, euh, mon but, c'était de vous parler de ça, moi, les, euh, les premières nations, parce que, ça, ça, vu que j'ai commencé à en parler, je me disais, tant qu'à faire du coq à l'angle, on se met qu'il y a quand même un débit d'association. Puis, euh, c'est parce que ça fait un, un certain bout que les, mes réflexions euh, progressent, puis je fais certaines recherches, fait que là, aussi bien vous en faire, vous en faire de profiter, vous en partager le fruit. Hein? Fait parce que, tu sais, je suis comme tanné de, d'une sorte de, de climat de guerre sous-jacent que je sens de plus en plus entre nos deux races. Toi. C'est sûr que c'est toujours les éléments les plus vindicatifs, les plus belliqueux de n'importe quel recouvrement qui se font plus entendre. Hein? Les, les, les mots qui antifa de, de, de ce monde en étant le meilleur exemple. Mais c'est ça aussi dans les... Euh, euh, je me rends compte au niveau autochtone. Il y, y, y en a des, 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 des racistes anti-blancs, puis vraiment des, des, des anticolonialistes radicaux. Qui, euh, je ne je, 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 je réexpliquerai pas tout ce que c'est. Des choses que moi j'ai vécues même dans, dans, dans le temps des barricades, là, ça ne me tente pas. Là. <rire> Pour toutes sortes de raisons. Mais le point étant euh, euh, que c'est une minorité. T'sais. Mais le discours, ce discours-là, il, on voit qu'il revient quand même de plus en plus. Puis c'est, en même temps qu'une idéalisation euh, vraiment un peu euh, systématique, là, noir et bl- type noir et blanc, là, euh, de, euh, de, de ce que pouvait être la vie autochtone avant, pis, pis, là, comme si c'était il était parfait, puis que c'était, c'était le, le, le siècle idéal, puis que là, la, l'arrivée des Blancs, c'était la fin du monde. Non pas que, que je trouve pas qu'il y ait du sens dans cette version-là, mais tu sais, du moins qu'elle était un petit peu au moins mitigée. <rire> Mais justement, c'est ça, d'où le but de certaines euh, précisions historiques que ça me tente de faire. Le régiment de carignan salière Ça doit vous dire quelque chose. Sinon, ben, recherchez ça. Fait que c'est euh, Louis XIV, toi, qui, euh, qui a envoyé ça en Nouvelle-France en, 10, en 1665. Ce qui est un événement, disons, tout simplement euh, typique, euh, je veux dire, euh, très représentatif de ce siècle-là, là, le fameux... Euh, le 17e siècle, c'est 17, mais en fond, c'est 1600. T'sais. Puis, euh, qui était euh, un vieux siècle de guerre, un siècle vraiment euh, de réaction autochtone contre l'arrivée des Blancs. On peut les comprendre. Fait que, tu sais, euh, puis on peut tout le monde se comprendre, nous, d'avoir combattu. Tu sais, c'est, c'est bon. Okay, c'est, c'est... Comme premier réflexe de part et d'autre, c'est assez. Je, je... On va dire que c'est logique. Et même que, vous avez sûrement entendu par- parler de ce qui est peut-être l'événement le plus horrible qui est arrivé dans ce bout-là. Mais pourtant, qui a été excessivement surfaite, là. comme je vais me faire un plaisir de le démontrer, par un article que je vais mettre dans la description du live, au sujet donc de ces fameuses couvertes infectées de variole que euh, 
euh, que des Blancs. En fait, en fait c'est plus des Britanniques. Hein? C'est vraiment, c'est, ça serait le, 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 le gouverneur, euh, le lieutenant gouverneur Amherst euh, qui aurait été impliqué euh, là-dedans. Sauf que, comme vous allez voir dans, dans l'article, là, c'est bien beau de faire de la propagande puis euh, anti-Blanc puis de faire un gros show avec ça, mais je veux dire, c'était vraiment... C'est, 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 c'est un peu n'importe quoi. C'est, 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 d'un, c'est anecdotique, dans le sens que c'est pas... On ne parle pas d'une, d'une politique euh, génocidaire comme qui peut être à, euh, employée dans d'autres contextes, là. Euh, euh, ça ne prend pas une espèce euh, systématique pour qu'on parle de, de, de génocide. Là, c'est comme, on, on le voit, issu de l'article pour le constater, là, c'est, c'est... Amherst a été informé de quelqu'un qui avait eu cette idée-là, mais euh, à quel point il a donné un vrai go pour ça, c'est moins clair. De toute façon, avant même qu'elle ait été fermée, il y avait déjà un autre tweet qui avait commencé à faire ça dans le, le fort en question. Là. Puis, euh, c'est dans, c'est dans, dans le contexte d'une épidémie de variole qu'il y avait déjà, tu sais. Et puis d'ailleurs, à quel point que ça, que ça, a, une, ça a fait une différence quand on, 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 considérant qu'il y avait déjà cette épidémie-là, puis tu sais, c'est à quel point qu'elle a été à, à appliquée, à, on va dire, de façon majeure, et, et, et tu sais, euh, et, c'est pour que, et, et, que ça vaille la peine, tu sais, mais tu sais, genre, euh, pour que ça fasse une, 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 une grosse différence, c'est, c'est vraiment très, très, très controversé, puis très, très pas sûr, en fait. Fait que, tu sais, vous voyez comment c'est pas vraiment de bonne guerre de commencer à... À, à tout le temps répéter ça, puis faire comme si c'était là. Euh, tu sais, je veux dire, des, 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 des nignochons, il y en a toujours eu, là. Puis, remarquons que c'est des Britanniques. Parce que ça, c'est le poutre qui est important. Puis dont on n'entend pas tant parler. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé dans le 18e siècle, toi? Pas 1600, là, 1700. Ben, regardez, c'est parce que dès 1701, là, en fait, dès la, pas mal la mort de Frontenac, là, qui était un peu plus belliqueux, ben ça, c'est, 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 1700, c'est tout un siècle de Nouvelle-France. Là. Je, c'est, c'est, euh, même, euh, c'est, je, en fait, juste, c'est, jusqu'à, jusqu'à la conquête, jusqu'à 1763 puis tout. Ben, ça, ça a été ça, c'est de 1701, donc c'est, 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 c'était le siècle de la, euh, la Grande Paix. La Grande Paix de Montréal qui a été donc signée en 1701, j'ai fini par le dire. Puis, c'est ça. <rire> c'est, les, ces deux nations-là, qui sont, je veux dire, les, 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 les Canadiens français, puis les Autochtones, tu sais, euh, notamment sur tous ceux de, euh, qu'on, les, qu'on appelle les peuples des maisons longues, là, que ce soit Iroquois, euh, tu sais, euh, etc., là, Huron, puis... Parce que, tu sais, c'était un, un régiment de carignons sanguinaires, on s'entend, on s'entend, c'était surtout contre les Iroquois, c'est ça qui nous causait du trouble. Mais là, ils ont réussi à... à, à, à pareil, à faire une paix assez globale, puis qui a duré, genre, tout le long, puis qui était marqué par quoi, dans le fond? Ah! Ben, tu sais... Toutes sortes d'ententes, puis de traités, puis de, de négociations. Tu sais, je veux dire, de, 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 de. Tu me grattes dans le dos, je te gratte dans le dos. Tu sais, de. De, 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 de clauses davantage mutuelles. Tu sais, exemple, euh, les, les Premières Nations laissaient aux, droits, aux Blancs le droit de s'implanter, même militairement, dans telle telle place, le droit de poursuivre leur colonisation. Puis là, ça se remonte à loin, ça, là. là. C'est, tu sais, on pourrait dire, ouais, ils se sont fait avoir, ils se sont fait avoir. Ben, T'as peu. C'est, c'est encore là. Les, les... On sait que c'est très typique des Britanniques, exemple, de faire, historiquement, de, de, de faire des traités crosseurs, on va dire. Mais euh, ça ne veut pas dire que c'était exactement le cas des, 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 de, de, au niveau de la Nouvelle-France. Là. Au contraire, écoute, si ça avait été ça, comment ça fait que tu as un siècle de, de paix très, quand même très durable entre les deux races-là? <rire> fait que... Euh, c'est ça, je, je, vais mettre, je, je vais mettre l'article. Je vais mettre l'article de, de, de Wikipédia, bien ben chien, là. Parce que c'était intéressant. C'est, 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 tu vois que, qu'il, y a, qu'il y avait une volonté de, de, puis une capacité de vivre ensemble entre ces, 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 deux, euh, euh, ces deux ethnies-là, ces deux. Hein, puis, euh, ce qui n'est pas sans rappeler le, 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 la féodalité aussi, tu sais, de, 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 parce que ça, ça implique une mutualité, tu sais, une sorte de, de, de devoirs euh, mutuels et respectifs. Fait que, puis ça vient aussi mitiger l'affaire de cette espèce de notion-là que, 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 qu'on, qu'on, donc, qui sort d'on ne sait où, mais qui est une sorte de... de tu vois que ça a été appliqué euh, par après, là, sur le passé, mais sans, sans fondement, selon laquelle il y aura eu une, une colonisation euh, brutale, euh, justement là, génocidaire, euh, euh, puis d'imposition là, par la force. C'est, c'est, c'est pas ça! C'est pas même que ça s'est fait. C'est, il y avait un intérêt mutuel à collaborer. C'est ça qui s'est passé. Qu'à Calis, là, maintenant, on peut-tu revenir de la haine, puis de la. De, de, tu sais, je veux dire, c'est bien beau de me traiter de, de, de raciste parce que euh, 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 je suis en meute, là, mais c'est, 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 c'est pas si on voit une fois de plus que c'est pas moi qui a fait de la haine raciale dans tout ça. 
peu s'en faut. Puis euh, là, on est à une époque où est-ce qu'on gagnerait à recommencer pas mal à, à s'entraider. Je pense drôlement bien, drôlement beaucoup. Tu sais, la fameuse prophétie là, de, 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 de je sais pas quel feu, là, puis tout ça. Tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire euh, qu'on qu 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 recommence simplement là, à, à, à travailler ensemble euh, dans un but commun, surtout qu'un ennemi commun, on ne pourrait pas en avoir un plus clairement que ça à travers le mondialisme, la, la technocratie qui est en train de s'implanter partout à travers le monde, que ce soit au niveau provincial, municipal, fédéral, si je le décris, je le, comme je le décrivais tantôt, justement. Fait que... Hein? Tu sais, on peut-tu euh, passer à autre chose? Bon, parlant de passer à autre chose, il y a une autre, un autre but de ce live. Euh, ouais, écoute, euh, ouais, Tommy, euh, tu sais, oui, OK, les, époques, les choses résidentielles, je suis d'accord, mais là, on parle pas de la même époque, là, OK? L'école résidentielle, c'était pas bon, tata, tata, mais... C'est ça, c'est que ça serait fun de ne pas tout mettre toujours dans le même panier. Faites comme s'il y avait juste du négatif. Faites comme s'il y avait juste une époque. Genre, les époques les pires. Tu sais, genre, euh, prenons quand est la première époque, école résidentielle là, a, été, a été appliquée quand? Tu sais, c'est ça. Il y a une date, là, c'est ça. Bon. Euh, ça me surprendrait que ce soit en 1700. En tout cas, ça, ça serait intéressant de regarder ça, là. Mais euh, je ne suis pas sûr. C'est très vieux, là, 1700. Là. <rire> OK. Fait que, Revenons à nos moutons. Euh, moi, je voulais parler un peu d'anarchie, de, de, d'anarchie, d'anarchie, tout ça. Là. Euh, et plus spécifiquement, d'une autre euh, vidéo qui a été faite par euh, euh, Antoine Lafortune. Parce que là, on a eu un, un très beau live hier, lui puis moi, puis, à, puis Francis Côté. Mais il y a plusieurs points qui sont restés en suspense parce que dans le fond, on se rendait compte qu'on s'entendait un petit peu trop bien. <rire> ce beau monde-là ensemble, c'est bien beau justement encore là d'être dans un esprit de consensus puis de, de, de voir qu'est-ce qui nous... Euh, euh, c'est quoi les points qu sur lesquels on s'entend plutôt que l'inverse. <rire> c'est sûr que c'est la priorité. Mais, c'est pas mieux si les points de divergence, après ça, ils, ils, ils restent pas... On les, euh, les balaye en dessous du tapis, puis on fait comme si rien n'était. On les passe ils sont sous verre. Là, t'sais. Euh... Fait que je me suis dit pourquoi pas faire un live tout seul euh, en bon, euh, en bon mono, en fin monologuiste que je, je, je suis capable d'être aussi pour, euh, pour euh, justement euh, adresser ces points-là qui n'ont pas pu l'être. Fait que, première chose, la question, euh, le, 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 le contre-argument majeur d'Antoine, de, euh, de, de, c'est de dire, donc vous allez voir que je respecte beaucoup le et l'intelligence et les points de vue, c'était de dire que ni, ni lui, ni moi, ni étoile, ni personne, en fait, est anarchiste, parce que, dans le fond, ou, 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 ou qui, qui que ce soit, quasiment, justement, au Québec, parce que, typiquement, on travaille, on a les cartes d'assurance maladie, etc. Bien, première des choses que je dirais, c'est que si c'est ça, bien là, même Kropotkin n'était pas anarchiste, parce que lui aussi travaillait, puis lui aussi avait des... Euh, faisait partie du système à un certain degré. C'est sûr que quand un anarchiste est, un anarchiste essaie de l'être le moins possible, mais justement, ça a le fun de faire une différence entre le fait d'être anarchiste puis le fait d'être, euh, tu sais, souverain, euh, euh, citoyen souverain ou individu ou personne souveraine euh, à, la, à, 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 à la Gisèle Langto, là. Ce qui est de, de plus en plus populaire, remarque, plus pour en parler que pour le faire, hein. Euh, mais tu sais, la, la notion de plus avoir de, 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 justement, de, de carte d'assurance maladie, de plus avoir de, de personnalité juridique, plus, plus avoir euh, de permis de conduire, peut-être off-grid complètement. C'est cool, mais combien de gens, justement, font ça? Pas beaucoup. Puis, est-ce est, est que ça, c'est anarchiste dans, dans, dans sa, fa, dans sa dans, en termes de philosophie puis en termes de, 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 de façon de faire? Évidemment. Est-ce qu'il faut nécessairement faire ça pour être anarchiste? Non! Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Comme il suffit encore là de regarder les petites définitions pour se rendre compte. Tu sais, l'anarchisme, là, c'est un, une idéologie politique. C'est un régime politique aussi. Tout comme le libertariste, tout comme le socialiste, tout comme euh, le, 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 le libéralisme. Fait que là, c'est quoi l'affaire de commencer à regarder tout le temps qu'est-ce que c'est quoi les bobettes que le monde met, puis c'est quoi les choses qu'ils achètent, puis faire du crédit social tant qu'à ça, pour, pour, pour justifier si tu as le droit d'avoir telle et telle idéologie politique. Tu sais, quand tu vas voter, tu vas voter. Mais c'est ça. Je me dis, ah, oh, mais il a voté, c'est pas anarchiste. Ben, regarde, 
c'est que, c'est un exemple, de toute façon, c'était pas anarchiste, c'est un mec qui fasse mon parti, euh, anarcho-libertarien, mais je m'égare. Euh, on peut souscrire à une philosophie sans, 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 sans avoir à, 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 à voter, vraiment, je trouve ça un peu nono, mais bon, j'arrête de m'égarer. Euh, euh, tu sais, c'est ça, c'est que c'est sûr que c'est encore plus crédible quand tu l'appliques dans ta vraie vie, là. mais qu'est-ce qu'il y a? d'impossibilité ou d'inacceptabilité à ce que quelqu'un veuille, exemple, réduire l'État. Vraiment, vraiment, beaucoup. C'est ce qui s'appelle être libertarien. Hein? As-tu as besoin d'acheter ou de ne pas acheter telle chose pour ça? Non. Boum! Puis, après ça, ben, c'est juste que si tu continues encore plus, tu vires anarchiste. Tu sais? Donc, de... de fait, 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 hey, on a-tu le droit, nous, les humains, tu sais, tu sais, là... là, là Tant qu'à parler de liberté, là, de, 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 de vouloir, d'espérer, de souhaiter qu'il n'y ait plus d'État. Hey, ce serait le fun euh, de nous reconnaître ce droit-là, euh, Antoine. <rire> bon, fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, là, il dit, parce que là, no, notre, euh, notre regroupement qu'on s'est fait, qu'on a décollé, moi, moi et Antoine, puis on, auquel on essaye de, de demander à... Antoine de, de, de rejoindre, là. C est, c est, c est, c est... Ou en tout cas, ou d'autres, on essaie, essaie de, de, de le convaincre à accepter le nom. <rire> c'est donc celui des anarcho-patriotes. Il y a un paradoxe euh, fondamental entre le fait d'être anarchiste et patriote. Hum, ben, ah, euh, une chose est sûre, c'est que c'est pas fou comme point tellement que c'est allé créer exactement la position de Tolstoy. Okay? Lui, il a vraiment, là, c'était un anti-patriotique -patri euh, puis nationaliste euh, assumé puis euh, radical. Okay? Puis, euh, tu lis les pages qu'il a faites là-dessus, c'est assez déstabilisant pour un, un, justement un, un nationaliste euh, euh, patriotique euh, comme moi. Ou donc. <rire> fait que, euh, ouais, sauf que là, il est pas de, à Tolstoy, même dans l'anarchisme, il est très, très minoritaire puis très... Euh, je veux dire, quand même, on va dire, contredit quasiment comme de, 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 une sorte d'exception de, euh, qui confirme la règle, OK? Il peut être tellement qu'il est radical, puis il est extrême, puis il est dans le pacifisme absolu, puis tout. Un cas plus intéressant, tant que ça, c'est justement Kropotkin, peut-être le penseur le plus influent de, 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 du mouvement. Fait c'est pas pour dire que là, c'est une secte, puis une religion, au contraire, je vais, je vais, je vais revenir de aussi tantôt, mais tu sais, euh, c'est que Kropotkin, même, justement, il est allé dans l'excès inverse, qui était d'appuyer de, de, l'effort de guerre contre l'Allemagne, qui n'était pas encore nazi dans le temps, c'était la, la préparation de la Première Guerre mondiale. Là. Il voyait la, les, les intentions le comportement euh, belligérant là, de l'Allemagne, puis il disait, il faut, faut qu'on qu bloque ça. Puis il s'est mis tous les anarchistes à dos. Il a dit, ben là, c'est un autre extrême, c'est pas mieux. Ben, OK, on prend un autre. Mettons, Louise Michel, tu sais, la, la, la française anarchiste très, très, très connue, je veux dire, ça a été très impliqué au niveau de la commune de Paris. Là. Moi, j'ai... Ce serait fun, une question intéressante à pousser, mais je veux dire, elle valait assez patriotique aussi. Là. Puis, au niveau de, en tout cas, de la France, il y a eu, si ça peut être tellement patriotique, il y a eu beaucoup d'anarchistes, je serais surpris qu'il n'y avait, qu avait pas d'autres un côté patriotique. De toute façon, encore là, si on y va sur le fond, sur les définitions, être patriote, ça veut dire quoi? Être pour son peuple, être sa, pour sa nation, être capable de se battre pour ça. Ou même, pas nécessairement de façon physique, ça peut être de façon figurée, de façon pacifique, comme nous, on le fait d'ailleurs en ce moment. Euh, tu sais, pourquoi que là, il faudrait tout le temps mettre tout le monde dans, dans des mêmes paniers puis dans des façons d'appliquer leur philosophie? Tu sais, c'est comme... Non, c'est... On peut... Je comprends que ça arrive souvent dans l'anarchie qu'on on va être contre les frontières et qu'on va vouloir que tout le peuple... qu'il qu y ait... Qu'on euh, qu euh, euh, qu soit juste, mettons, citoyen de la Terre, là. C'est sûr que ça serait ça qui serait le plus conséquent, puis ça serait le, le but ultime, mais c'est parce que là, en, att en attendant, on peut-tu vivre, t'sais? on peut-tu essayer là, aussi de se rendre là, là d'y aller par étapes, là. Fait que moi, je trouve que ça, c'est... Surtout que, en tout cas, si, si je me réfère à, à la philosophie du Parti libertarien, puis de la, de la stratégie, c'est justement de, de focusser sur cette unité-là qui est la nation. T'sais, on tant au niveau... Euh, racial et racialiste qu'au niveau de la de, 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 en termes de, de souveraineté. Puis, euh, parce qu'en passant, vous allez dire, ah, le racialiste, ben, c'est pas anarchiste, ben, t'as peu, là. Il y a des choses que les anarcho-nationalistes, là. Vous allez checker ça, ça encore là sur Wikipédia, <rire> qui sont pour même sur le séparatisme racial. Je sais pas si je peux dire que je m'égare, mais en tout cas. Puis, euh, 
Mais tu sais, c'est ça, j'en ai parlé plusieurs fois, comment tu sais que, que, que les États, les nations fortes, elles seules peuvent tenir en échec le mondialisme. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier post, le, 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 le président de la Slovaquie qui s'est fait, euh, fait pitcher quatre balles dans la tête. Je ne sais pas comment il s'est fait pour survivre, mais tu sais, il y avait clairement de la, de la, de la collusion de ses propres, de la de ses propres gardes, du, de, de gardes du corps. Fait que, euh, tout ça parce qu'il n'embarquait pas dans les mesures, puis dans l'OMS, puis tout ça. Donc, vous voyez comment ça dérange, vous voyez comment que c'est donc ça qu'il faut faire, puis comment il nous montre, tu sais, euh, <rire> qu'est-ce qui arrive quand on va dans la bonne voie. Puis ce qui, ce qui en soi montre que c'est la bonne voie. <rire> OK? Fait que euh, regardez ce qui est arrivé à Kadhafi, regardez ce qui est arrivé à, à d'autres. On en parlait hier euh, euh, dans, dans, avec Antoine. Donc, euh, c'est ça que ça fait paradoxal de dire que pour arriver à l'anarchie, il faut commencer par parler, passer par le nationalisme, puis la souveraineté. Sou, c'est une base, une, une base euh, euh, justement, euh, nationale. Euh, ben, c'est que ça, ça s'appelle euh, être logique puis y aller par étapes puis s'organiser pour atteindre son but pour vrai. C'est pas trop demandé. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont rien fou. Qu'est-ce que ça fait des anarchistes à date? Hein? Ça, ça, Qu'est-ce que ça accomplit à part de tirer une balle, dans, de, 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 de faire des attentats? Tu sais, c'est un jeu euh, plus glorieux que ça, là. Comme j'avais expliqué dans la rivière, c'est oui, c'est pas rien qu'à cause des punks puis des skinettes puis des antifas de ce monde que, euh, que, 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 que le, le black flag puis le. Ce signe-là a, a, a été, euh, je veux dire, a, a fini par avoir une mauvaise presse. C'est aussi à, à cause des, des anarchistes eux-mêmes. Mais je veux dire, c'est, comme je le disais hier, c'est euh, la Première Guerre mondiale aurait quasiment été à, 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 provoquée par un groupuscule anarchiste parce que euh, celui qui a, ce, 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 ce groupuscule-là qui, qui a tiré une balle en tête euh, de Louis Ferdinand, l'Autriche, l'archiduc, ben, c'était, il disait du Kropotkin puis tout ça. <rire> Kropotkin qui lui-même, il, il, il C est, c est, lui, euh, condamné des attentats, il n'a jamais été capable de faire ça. Il disait, bah, tu sais, c'est ça qui arrive quand on, on, euh, on pousse trop la note, puis il ne faut pas s'étonner, puis euh, les gens font ce qu'ils peuvent. Pas fort fort comme réplique pareil. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas parce que je me dis anarchiste que je suis dans le sec. Ça veut pas dire que je vais comme tout prendre pour du cash. Ça veut pas dire que je suis pas capable de faire euh, de mettre ça à jour un peu. Puis, euh, tu sais, comme hier, Antoine, justement, il, je vais finir avec ça. Il, euh, il mentionnait deux, euh, deux phrases que je déteste complètement, et qui sont très connues. C'est vrai que c'est des, des classiques, c'est des, 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 des lieux communs là, au niveau de c'est quoi l'anarchisme. Donc, il parlait de, de slogan, deux slogans, en fait. Un qui dit « ni Dieu ni maître », puis l'autre qui dit euh, « la propriété, c'est du vol ». Fait que là, tu sais, « ni Dieu ni maître », j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est juste que, tu sais, euh, ça, ça serait trop long, là. Mais euh, si on prend juste l'exemple de la propriété, c'est du vol, là. Ça, ça sert pas mal le socialisme et le communisme, hein? Mais oui, ils fricotaient tout avec des, des, des gogochistes dans, dans, dans ce temps-là. Malheureusement, c'est une, une sorte de paradoxe historique. Ça a logiquement pas dû arriver, mais c est, c est, c est, c est, sont, sont comme les, mouvements, les deux mouvements sont nés en même temps. Il y avait des, certains atomes crochus, mais sur le fond, je, moi, je, je, je vais toujours soutenir que c'est deux ADN complètement différents. Puis ça serait bon de, de repartager ça comme il faut aujourd'hui. Puis euh, c'est ça, je pense que là, on est chanceux depuis que euh, l'apparition de l'arco-capitalisme euh, aux États-Unis, là, on arrive à quelque chose de plus logique, plus cohérent, plus concret, parce que c'est quoi le, le rapport de se pouvoir dire pour la liberté, mais contre la liberté d'entreprise? <rire> Puis contre donc le libre marché, tu sais. Ça a été reproché à Kropotkin aussi. Il disait, ah oui, t'es pour la liberté, mais de faire comme la liberté de faire comme tu veux. Même chose avec le principe de ni Dieu ni maître. C'est qui qui dit ça, là? Donc, il faut être agnostique. Donc, il faudrait être athée. Oh! Encore une secte. Ah! Un gourou. Ah, ben, mais c'est un gourou anarchiste. Hmm. Déjà que, tu sais, il a toujours se référer à tel tel penseur anarchiste. un peu paradoxal. Ah, c'est notre pape. C'est notre ci, c'est beau. Moi, je considère que j'ai aussi bien le droit que n'importe qui de, 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 de définir ma patente puis de, 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 du moment ma patente anarchiste, ma, ma philosophie anarchiste, puis, mes, puis ce, que, ce que ça signifie pour moi de l'être, euh, du moment que je suis capable de rattacher ça au principe de base. Tu sais, c'est ça, là. C'est ça, l'autonomie. C'est ça, la, 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 la libre pensée, puis l'esprit le, le, critique. C'est la base de la chose. C'est pour ça aussi que la science, est censée être un élément fondamental de l'anarchisme. La vraie, là. Tu sais, pas le, la grosse collusion pharmaceutique, là. Bon, ça, c'est assez déblatéré, puis euh, c'est ça qui est ça.
Salut